గుడ్ మార్నింగ్ టు ఎవ్రీ వన్ ఈరోజు అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ ఎగ్జామ్ అయిపోయింది కదా సార్ ఆ అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీరింగ్ లో పవర్ సిస్టమ్స్ మెజర్మెంట్స్ అండ్ యూడబ్ల్యూ పైన క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా అడిగాడు అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఇది మళ్ళీ మళ్ళీ ఎందుకు సార్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం సార్ అంటే నెక్స్ట్ ఏఈ ఎగ్జామ్ ఉంది సార్ డిప్లొమా వాళ్ళకి ఏఈ ఎగ్జామ్ ఉంది కదా దానికి బాగా యూజ్ అవుతుంది సార్ ఈ పేపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫర్ దట్ ఎస్పెషల్లీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు సో మీరు కొంచెం బాగా ఫాలో అవుతే నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్స్ కి ఇది బాగా యూజ్ అవుతుంది రైట్ ఇప్పుడు వీడియోలో నాతో పాటు సంపత్ సార్ ఉన్నారు ఇద్దరం కలిపి ఏంటి పవర్ సిస్టమ్స్ మెజర్మెంట్స్ అండ్ యూడబ్ల్యూ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం ఏ విధంగా ఉన్నాయి రైట్ సంపత్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ సో యూడబ్ల్యూ ఏడబ్ల్యూ లో పవర్ సిస్టమ్స్ నుంచి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి సో అప్రాక్సిమేట్ గా ఏడబ్ల్యూ లో పవర్ సిస్టమ్ నుంచి థర్టీన్ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయండి సో మీరు ఇదే థర్టీన్ క్వశ్చన్స్ ఫాలో అవుతాయ నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ కంటే సో మాక్సిమం ఈ పవర్ సిస్టమ్ అనేది మేజర్ టాపిక్ సో ఖచ్చితంగా దీనికన్నా ఎక్కువ మార్క్స్ రావడానికే ఛాన్స్ ఉంది సో పవర్ సిస్టమ్ అనేది మేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది ఏఈ ఎగ్జామ్ లో అప్రాక్సిమేట్ గా ఫిఫ్టీన్ నుంచి సిక్స్టీన్ క్వశ్చన్ ఆర్ ట్వంటీ వరకు వెళ్ళడానికి ఛాన్స్ ఉందండి మరి ఏడబ్ల్యూ లో ఇందులోంచి మిస్ అయిన మార్క్స్ ఎక్కడ వచ్చాయి అంటారు సో మాక్సిమం ఇందులో మిస్ అయినవి పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లో ఎక్కువగా అడగడం జరిగింది సో ఇప్పుడు ఏఈ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకి కూడా సేమ్ సిలబస్ ఇచ్చారు అనలాగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఏఈ ఎగ్జామ్ సిలబస్ లో డ్రైవ్స్ కూడా ఇచ్చారు పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ డ్రైవ్ డ్రైవ్స్ కూడా ఇచ్చారు సో మీరు అది బాగా ప్రిపేర్ అవుతేనే ఈ విధంగా సింపుల్ గా ఉంటాయి క్వశ్చన్స్ బట్ బాగా ప్రిపేర్ అవ్వ రైట్ సార్ సార్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమన్నాడంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కుడ్ బి ద విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కుడ్ బి ద విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కుడ్ బి ద ఎస్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కుడ్ బి ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ యూజింగ్ హై స్పీడ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్ ఇన్ ద పవర్ సిస్టమ్ హై స్పీడ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్ ఇన్ ద పవర్ సిస్టమ్ హై స్పీడ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్ యూజ్ చేస్తే విచ్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఎఫెక్ట్ అని క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు సో మీకు హై స్పీడ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్ గురించి తెలియాలండి సో హై స్పీడ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ వల్ల మనకు అడ్వాంటేజ్ ఏముంటుంది ఫస్ట్ సో ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ రిడ్యూస్ ద సిస్టమ్ రిలయబిలిటీ రిలయబిలిటీ అంటే ఏంటి కంటిన్యూస్ గా పవర్ సప్లై ఇవ్వడాన్ని మనం రిలయబిలిటీ అంటాం సో హై స్పీడ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ యూజ్ చేయడం వల్ల మరి రిలయబిలిటీ తగ్గుతుందా పెరుగుతుందా తీసుకుంటే మరి విచ్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్ ఫర్ హై స్పీడ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ యూస్ చేయడం వల్ల సో రెడ్యూస్ షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్ ఇంక్రీస్ షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్ అండ్ ఇంప్రూవ్డ్ సిస్టమ్ స్టెబిలిటీ జనరల్ గా అంటే స్టెబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి అంతే కదా సార్ సో విచ్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఆన్సర్ సో ఇంప్రూవ్ ద సిస్టమ్ స్టెబిలిటీ ఇస్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్ అన్నమాట ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇంప్రూవ్ ద సిస్టమ్ స్టెబిలిటీ నెక్స్ట్ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్ ప్రతి ఎగ్జామ్ లో కూడా దీని మీద క్వశ్చన్ అడగడానికి ఛాన్స్ ఎక్కువ అంటే జనరల్ గా డిప్లొమా వాళ్ళకి ఏదో ఒక క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇంత ముందు క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉండేదంటే ఒక క్వశ్చన్ టు ఆన్సర్స్ ఉండేవి బట్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు ఎంఎస్ క్యూస్ అండ్ బ్యాచ్ లో ఫాలోయింగ్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి ప్రతి ఎగ్జామ్ ఇలానే ఉంటుంది సార్ మొన్న సబ్ ఇంజనీరింగ్ ఎగ్జామ్ చూసారు డిప్లొమా వాళ్ళు ఓకే ఇప్పుడు ఏఏ ఎగ్జామ్ కూడా అదే లెవెల్ లో ఉంటుంది ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్ ఓకే వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ రెడ్యూస్ ద ఫెరాంటి ఎఫెక్ట్ ఫెరాంటి ఎఫెక్ట్ రెడ్యూస్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి సార్ ఫస్ట్ ఫెరాంటి ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటి సార్ ఫస్ట్ ఓకే సో ఫెర్రాంటి ఎఫెక్ట్ అంటే రిసీవింగ్ ఎండ్ వోల్టేజ్ అనేది హయ్యర్ దెన్ సెండింగ్ ఎండ్ వోల్టేజ్ ఉంటే దాన్ని ఫెర్రాంటి కండిషన్ కండిషన్ సో మాక్సిమం ఏ కండిషన్ అండి నో లోడ్ కండిషన్ లో తీసుకున్నాం సో ఇప్పుడు దాన్ని రిడ్యూస్ చేయడానికి ఏం వాడతామని అడుగుతున్నారు సో ఏం వాడతామండి దాంట్లో ఫెర్రాంటి ఎఫెక్ట్ ని రిడ్యూస్ చేయడానికి సో విచ్ ఇస్ ద బెస్ట్ వన్ సార్ సిరీస్ కెపాసిటర్ షెంట్ రియాక్టర్ షెంట్ కెపాసిటర్ అండ్ సిరీస్ రియాక్టర్ ఫెర్రాంటి ఎఫెక్ట్ ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి ఏది వాడతాం సార్ So the best answer is shunt reactor. So right? shunt reactor, shunt reactor is the best one. Shunt reactor effect ni control
So maximum I mean use chest amount is shunt capacitor at chest amount is power factor correction device laga use chest amount is right next one increase power flow capability transmission line low power flow capability in increase shared on the key which is best one you got a rent options on the series capacitor series reactor so which is sir 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 which is best one so series capacitor is the best transmission in the context of transmission line inductor in this one time on the okay well a series capacitor is going to connect chase him on a game out in the end day XL minus XC out on the दिन वाला माने केमो तो उन्हें रिएक्टेंस वैल्यू तक गए माने कि पावर सिस्टम स्टेबिलिटी आने दे इंक्रीज आउट होना है। सो रिमेम्बर दिस पाइन कैपासिटर ने सीरीज तो आठ चाहिए ले एक दो को कैपासिटर ने आठ चेस थे एम आउट होने दे व्हाट इज़ द रिजल्ट व्हाट इज़ द इफेक्ट आप ये लोग मेरा एनालाइज इंडक्टर नहीं यूज़ किया सर नथिंग बट अ सीरीज़ रिएक्टर मैं कहाँ नहीं देख संडी इंडक्टर डज़ नॉट अलाउ सर्टेन चेंजेस इन करंट सो आंधे के इंडक्टर ने रिपल के फ्री करंट को आज सो मन मैक्सिमम का यूज़ किया सर सो विच इस सर फेरांडिक एफेक्ट शंटर रिएक्टर ए एन ए दी ट� Right sir, next the third question, consider the following statements made about the sequence impedances. Sequence impedances are x1, positive sequence, negative, negative sequence, sequence, zero sequence. sequence. Sequence impedances of power system components. Generally, the chala important sir, when the transformer key, transmission line key, alternator key, what are the relation between x1, x2 and x0 and it is very important. That is, general that is one question that is not available. But in this question, multi-selected question, mood in the current you can tell us the answer. So let's see, so first of all, fully transposed transmission line has, has equal positive and negative sequence impedances and chepped. So is it correct sir? Yes sir, this is the correct one. Transmission line log on the consider chest say, Manak aim of sun and positive sequence, negative sequence equal out time, zero sequence impedance aim out on the three times that of the positive sequence impedance out on the one. What is the end of the transmission line log on the one. So what you observe here in transmission line, x1 is equal to x2, but x0 is equal to three times of x1. So, here we have equal positive and negative, equal positive and negative, first statement is the correct answer. What about next? The negative sequence impedance of a synchronous generator, the negative sequence impedance of a synchronous generator usually smaller than positive sequence. And here, A1 or sir, X1 is greater than X2 or not. Is it correct sir? Yes sir. So, you can choose the negative sequence impedance of synchronous generator usually smaller. Negative sequence with n to represent your sum, x2 to represent your sum. So, positive sequence of the x1. So, I think normal guy is here, here is the end of the sign, sorry, silent code of the sun, cylindrical type of machine of the sun. So, that is the base trace code of the sun. So, normal guy is here, this is the correct option. But, if you have a question, you can mention cylindrical. Okay, well, the cylindrical and mentioned chase them are game of sun and the normal way they x1 equal to x2 raval sir. Zero sequence and it's very very less soon to me. So, it is a controversial question. Actually, synchronous generator and that electrical machine faculty has synchronous generator and a cylindrical is called. Yes, sir. 90% of synchronous generators are cylindrical generators. All of them are this one day according to that one x1 is equal to x2. But general the synchronous generator on that silent pole generator this is the condition x1 is greater than x2 so this is also correct answer. The whole number of the statement in the next third statement. The negative sequence impedance of transformer is generally much higher than the positive sequence. Is it? So transformer slogan that is one day came on the Monday positive sequence negative sequence zero sequence see three impedances allowed by equal ratio allowed by and equal on time so particular option layman nado is much higher than negative sequence sorry positive sequence and not so option c and a the wrong answer third statement is the wrong answer so a b or a a the other one you can have a only on the next a b only on the c in a eliminate traces i'm already 
సో మరి కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి వాళ్ళు ఈ దాన్ని సైలెంట్ సిలిండ్రికల్ తీసుకుంటారా మరి సైలెంట్ బోర్ తీసుకుంటారా అనే దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందండి సో ఏదైనా అవ్వచ్చు జనరల్ గా రెండింటిని కన్సిడర్ చేయొచ్చు మరి ఆ అఫీషియల్ కీలో ఏమొస్తుందో మనం వెయిట్ చేయాలి తప్పదు సార్ రైట్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ యా దిస్ ఇస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఏమన్నారు సార్ ప్రాబ్లమ్ బాగా చూడండి సార్ ద ఇంపుడెన్స్ ఆఫ్ ఏ త్రీ ఫేస్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ఇన్ ఓమ్స్ గివెన్ ఐస్ జెడ్ లైన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఏంటి సార్ అది ఫైవ్ ప్లస్ జే టెన్ అంటే రెసిస్టెన్స్ ఎంత సార్ ఫైవ్ ఫైవ్ ఓమ్స్ రెసిస్టెన్స్ గివెన్ ఐస్ ఏ ఫైవ్ ఓమ్స్ If the line delivers 100 mV of power at 400 kV voltage, what would be the transmission power loss? Transmission, so, transmission power, power loss. loss. Yes, what is the power loss and how we can get the answer? So, transmission power loss in calculation. Power loss in terms of normal gain is nothing but I square I into R. Right. So, we have to do three phase and we have to do power loss in this quality. Three times of R. i square into r this quality okay. so manaki already power loss annadu ante reactance lo emaina power loss vastunda sir mari so em undadu so power loss anedi kachithanga ikkada vastundi only resistive part lo maatrame so ipudu meer anna prakaram 3 into i square into r right sir yes sir i i means power by voltage power by voltage means 100 into 10 to the power of 6 by root 3 into 400 into ఇంకొక చిన్న నా క్లారిఫికేషన్ ఏంటంటే జనరలీ దే గివ్ ఎన్ త్రీ ఫేస్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ఇంపిడెన్స్ త్రీ ఫేస్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ ఇంప్లెన్స్ ఇచ్చాడు దిస్ రెసిస్టెన్స్ ఫర్ త్రీ ఫేజెస్ దట్ ఈస్ నాట్ రెసిస్టెన్స్ పర్ ఫేస్ ఎస్ నాట్ మెన్షన్ మెన్షన్ చేయలేదు వన్ థింగ్ అండ్ జనరల్ గా మనం ఓన్లీ ఐ స్క్వైర్ ఆర్ తీసుకుంటే ఓన్లీ ఐ స్క్వైర్ ఆర్ అది ఆల్్రెడీ త్రీ ఫేజ్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది కాబట్టి ఓన్లీ ఐ స్క్వైర్ ఆర్ తీసుకుంటే దీని వాల్యూ సమ్ 104.1 కిలోవాట్స్ వస్తుంది 104.1 kilowatts of the only i square r these kunde lay the three times of i square r these kunde of course 314 no 312 range low the knee three times sir the three times under 312 plus of the day almost 313 of the sir so which is correct answer which is correct answer సో అది కూడా కొంచెం కాంట్రవర్షియల్ క్వశ్చన్ అండి ఐదర్ వన్ నాట్ ఫోర్ అయినా ఉండొచ్చు లేదా అప్రాక్సిమేట్లీ త్రీ థర్టీన్ అంటే త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సో మోస్ట్లీ దీనికి పాసిబిలిటీ ఎక్కువగా ఉంటే దాని నియరర్ ఆన్సర్ కాబట్టి ఇది తీసుకోవాలి లేదు ఇది ఇచ్చాడు అంటే దట్ ఈస్ నాట్ ఎ మిస్టేక్ ఇవే నాట్ ఎ మిస్టేక్ ఇవే రైట్ ఓకే సార్ దిస్ ఈస్ అనదర్ సమ్ కాంట్రవర్షియల్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ వన్ సర్జ్ ఇన్ఫిడెన్స్ ఎగ్జామ్ లో ప్రతి ఒక్కరు చేసే క్వశ్చన్ ప్రతిసారి క్వశ్చన్ అడుగుతూ ఉంటారు రైట్ సో ద సర్జ్ ఇంపిడెన్స్ ఆఫ్ సర్జ్ ఇంపిడెన్స్ ఆఫ్ త్రీ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ లైన్ ఫోర్ హెడ్ లైన్ వన్ ఎయిటీ ఓమ్స్ ఇచ్చాడు ఫర్ వన్ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ లెంత్ ద సర్జ్ ఇంపిడెన్స్ సర్జ్ ఇంపిడెన్స్ ఫార్ములా ఏంటి సార్ సో సర్జ్ ఇంపిడెన్స్ నథింగ్ బట్ జెడ్సి తో రిప్రజెంట్ చేస్తామండి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎల్ బై సి సో ఇక్కడ మీరు ఇంకొక పాయింట్ కూడా గుర్తు పెట్టుకోవాలి సార్ మరి ఫ్రీక్వెన్సీ వేరీ అయితే సర్జ్ ఇంపిడెన్స్ ఏమైనా వేరీ అవుతుందా సార్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీకి ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ లెంత్ కి ఇది రెండింటికి కూడా సర్జ్ ఇంపిడెన్స్ ఏమవుతుంది అంటే ఇండిపెండెంట్ అవుతుంది సో నథింగ్ బట్ కాన్స్టెంట్ అండి సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది మరి రెండింటికి కూడా కాన్స్టెంట్ కాబట్టి సేమ్ ఆన్సర్ రైట్ సార్ నైస్ నెక్స్ట్ వన్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇది క్వశ్చన్ ఎక్కడ ఏదైనా చూసినట్లుందా సార్ సో మనం ఇంతకు ముందు ప్రీవియస్ గా చూసిన ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ లో ఉంటుంది ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ లో ఉంటుంది టెక్స్ట్ బుక్ బ్యాక్ సైడ్ కూడా మీరు చూసి ఉంటారు బ్యాక్ సైడ్ పి డైరెక్ట్ గా ఆన్సర్ పెట్టేస్తూ ఉంటారు చాలా ఆన్సర్ పెట్టేయొచ్చు రైట్ ఎలా నడ సార్ 3 ఫేస్ 33 kV ఆయిల్ కరెంట్ బ్రేకర్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్ 
nothing oil is at 15 amp 1500 amps 2000 mv manaki time tot aithe manaku sambandham ledandi just symmetrical braking current ni calculation cheyam so what is the symmetrical braking current formula so manam normal ga ite s equal to em telusandi root 3 into v line voltage into i line current yes. so nothing but adhi manaku symmetrical braking current is nothing but లైన్ కరెంట్ మీరు క్యాలిక్యులేషన్ చేశారు అనుకోండి ఆన్సర్ అనేది వచ్చేస్తుంది సో రేటింగ్ ఇచ్చేసారు అంటే డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేసారు వి కెన్ గెట్ ద ఆన్సర్ వి కెన్ గెట్ ద ఆన్సర్ 30 35 రైట్ yes sir 35 kg 35 35 kg ampers రైట్ నెక్స్ట్ వన్ ఆ దిస్ ఇస్ అనదర్ జనరల్ ఐ ఏ బుక్ లో ఉండదేమో చాలా తక్కువగా ఒక డిఫరెంట్ క్వశ్చన్ ఏమన్నాడు అబౌట్ మూరే అండ్ మీలే మెషిన్స్ about more day and mele machine simply which is best option sir in this indulo mele and more machine okay sir ki idi normal ga digital electronic ki sambandhinchindandi manaki sequential circuit lo manaki mele and more circuits vastu untundi so idi deni state meeda depend ayi untundi ante current state meeda depend ayi untundi anamata so answer okay sir ki b untundi okay right sir next one okay this is a regularly asking question అనదర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి సార్ ఏ ఈ ఎగ్జామ్ లో కూడా వీటి పై నుంచి 100% క్వశ్చన్ ఉంటుంది నో డౌట్ ఇప్పుడు అంటే దీని మీద అడిగారు సార్ మేబీ నెక్స్ట్ టైం షార్ట్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ కే రియాక్టెంట్స్ వాడతారు లాంగ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ కే ది మీడియం ట్రాన్స్మిషన్ ఆపరేటింగ్ రీస్ట్రైనింగ్ ఆపరేటింగ్ ఫోర్స్ ఏంటి రీస్ట్రైనింగ్ ఫోర్స్ ఏంటి లైక్ దట్ సో ఈ క్వశ్చన్ ఎందో చూద్దాం విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రిలేస్ యూస్డ్ ఫర్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ డిస్టెన్స్ ప్రొటెక్షన్ హై ఇస్ ద ప్రాపర్టీ బీయింగ్ inherently directional relay ante ee naal gintlo okate directional relay undundali yes sir okate directional relay unte adi correct answer avutundi immediately so ee naal gintlo which is directional relay sir first so directional relay sa entandi so directional relay is nothing but mari what relation based meeda depend ayi untundi okay so generally ee reactance relay ante used for అయితే ఇక్కడ మో రిలే ఆపరేటింగ్ ఫోర్స్ ఏంటి సార్ అంటే డైరెక్షనల్ కరెంట్ డైరెక్షనల్ కరెంట్ ఉంటుంది వాట్ ఇస్ ద రీస్ట్రైనింగ్ రీస్ట్రైనింగ్ వచ్చేసరికి డైరెక్షనల్ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది రీస్ట్రైనింగ్ సార్ ఆపరేటింగ్ ఫోర్స్ రీస్ట్రైనింగ్ ఫోర్స్ కనుక తీసుకుంటే మనకి ఇంపిడెన్స్ రియాక్టెన్స్ మో రిలే ఉంటాయి సో మనం కచ్చితంగా ఇంగ్లో నుంచి క్వశ్చన్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఆపరేటింగ్ ఫోర్స్ వచ్చి ఆపరేటింగ్ ఫోర్స్ కరెంట్ ఉంటుంది రీస్ట్రైనింగ్ ఫోర్స్ వచ్చేసరికి వోల్టేజ్ ఓకే రియాక్టెన్స్ వచ్చేసరికి ఆపరేటింగ్ ఫోర్స్ కరెంట్ ఉంటుంది రీస్ట్రైనింగ్ ఫోర్స్ వచ్చేసరికి దీంట్లో డైరెక్షనల్ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది అదే మోరిలో తీసుకుంటే కనుక రీస్ట్రైనింగ్ ఫోర్స్ వోల్టేజ్ ఉంటుంది ఆపరేటింగ్ వచ్చేసరికి డైరెక్షనల్ ఉంటుంది అనమాట ఇందులో నుంచి క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా రావడానికి ఛాన్స్ ఉందండి సో పక్కగా చూసుకోండి సో మోరిలే వోల్టేజ్ రీస్ట్రైన్ డైరెక్షనల్ ఓవర్ కరెంట్ సో డైరెక్షనల్ ఓవర్ కరెంట్ రిలే సో ద బెస్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ మోరిలే ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ సర్ బట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సర్ right very good sir next question next question idi power system generation nunchi power system generation lo chaala questions undayi sir different ga ee question adigaru no one expected which of these responsible for developing the pressure in the fluid cycle general ga pressure in the fluid cycle idi previous ias question ayandi previous ga already repeat kuda ayindi previous times ias okay okay so which is correct answer sir in this సో మనము నార్మల్ గా ఫీడ్ వాటర్ పంప్ ని యూస్ చేస్తూ ఉంటాం కండెన్సర్ దగ్గర వాటర్ కూల్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ మనము దేనిలోకి బాయిలర్ లోకి పంపించేటప్పుడు ఎకనమైజర్ లోకి పంపిస్తాం సో ఆ ఎకనమైజర్ లోకి పంపించేటప్పుడు ప్రెజర్ ని ఇంక్రీస్ చేయడానికి మనం ఏదాన్ని యూస్ చేస్తాము అంటే ఫీడ్ వాటర్ పంప్ ని యూస్ చేస్తాం ఆపరేటింగ్ అండర్ లైట్లీ లోడెడ్ ఆల్రెడీ వచ్చింది అంతే సార్ లైట్లీ లోడెడ్ కండిషన్ ద రిసీవింగ్ అండ్ వోల్టేజ్ ఫౌండ్ టు బి హయ్యర్ దన్ ద సెండింగ్ అండ్ వోల్టేజ్ దాన్ని మనం ఏమంటాం సార్ దాన్ని ఏమంటాం సార్ ఫెర్ లైట్ ఎఫెక్ట్ అంటాం దాన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి ఇంతకుముందు ఆల్్రెడీ చూసామండి ఏమ్ యూస్ చేశాం ఇంకా ఆల్సర్ కరెంట్ ఎఫెక్ట్ ఓకే వాట్ అబౌట్ స్కిన్ ఎఫెక్ట్ వాట్ 
So skin is nothing but internally current only outermost part of the conductor ni matra ni current carry jaise the name effect and down skin effect. This is generally high potential at high frequency. High frequency. At high frequency is recurrently with the. But frequency DC zero the kram ani skin effect unta na sir ande. Asal skin effect ani the asal unta dhani. So DC sir kiplo unta. Kono ande intelligence ko question ata sir skin effect tamari ka lo ekona India lo ekona. Actually, the American frequency, the Indian frequency is slightly changed, sir. The skin effect is not a valid question, okay? Okay, whatever, it depends on highly on frequency. For DC, the skin effect is zero and the relation is equal to RAC is equal to 1.6 times of the RDC. RAC greater than RDC. Why do you think it's skin effect? It's skin effect. आई नोड़े बोल करो ना मगर दरसो 2019 तो ची 22 वर्क ही कंटिन्यूअस का वेव वन वेव टू वेव थ्री आ करो ना कर सर दिस इस करो ना सिंस लॉन्ग बैक फर्स्ट ने चुन ना करो ना इन अवर पावर सिस्टम वन इस द पावर लास द करो ना आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट सर करो ना पावर लास करो ना इफेक्ट देन आफ्टर प्रैक्टिसिटी इफे� Praxmity effect and the aims are at the one conductor of the current to the other conductor of the current to the influence just the the other one of the Praxmity effect at the you know very well this one and next one Gauss signal as well as the question is also Gauss signal method they are given just the other one is the Gauss signal method Gauss signal method the A analysis will use the same as well as the A analysis will use the same as the fault analysis will use the same as the stability analysis will use the same as only load flow studies will use the same as मैं गैस एडल में तड़का हो चुका हूँ न्यूटन रॉक्सेंस में तड़का हो चुका हूँ ये में तड़का सान नहीं दांत लोने अस्साई ये सब लोड फ्लोस टाइप है सर नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन या दिस इज़ द पावर लास ये दी चैनल में अंदर की दिल सिंदे द पावर लास द पावर लास इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू � when P is equal to VI cos pi, VI cos pi, what about I? I is equal to P by V or I inversely proportional to V. I square or loss is nothing but inversely proportional to voltage. Me under the bar that is it. The answer is a minus square. And इकड़े को का problem इच्छा है sir. यहाँ ना sir. Coaxial capacitor having inner radius given and outer radius given and length given. Remember that length given. What is capacitance formula, sir? 2 by epsilon naught into epsilon r by ln, LN of g d by r. Ah, d by r. D by r. So, d by r. Ina this ko tu le dante gm d by g m. radius r ina this ko tu. Gm r ane di capacitance ko na dante only inductance ke matra me gm r ane di. Ithi kora air ane ichna arga bati value ko tu sir ante. Relative permeability of air ane di one bar ko tu. So epsilon naught value and this value and this substitute cheste. You will get the answer. Which answer is the best, sir? You will get the answer in picofarads. 9.05 picofarads. Directly. So just take a value substitute and it's not 8.854 into 10 to the power of 9. I know. Which is the answer? You need to multiply with this one. Remember that one. 0.3448 So, these are the questions from power systems. Next, measurements questions. Let's see the measurements of 6. And measurements of 6 questions. Yes, sir. But next time, 8 measurements of 6 questions. And the subject is not neglected. So, we have a chance to get the measurements of the maximum of the marks. The power electronics and analog electronics are shifted. So, the maximum marks of the maximum marks are shifted. Right, sir. So, मेजरमेंट्स लो ये वेते क्वेश्चन्स आड़ गया रो आ मेजरमेंट्स के संबंधी इच्छन क्वेश्चन्स ही पुट डिस्कस शेदा मंडी सो ये राउंड फाइव टू सिक्स क्वेश्चन्स मात्र में मेजरमेंट्स नोचे राउंड अंजर गिन्दे सो फर्स्ट सो इधे इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट्स के संबंधी इच्छन क्वेश्चन अंडे टू चैनल सीआरओ इस फेड � a mode and D, XY mode of operation. XY mode of operation is also called as same figures and time and D. Lassa GS figures and equal to and time. So, here we have ellipse ravadam jari in the. So, ellipse ravadam jari in the following inference can be made from this. 
సో ఎల్లిప్స్ రావడానికి మనం ఏమేమి ఉంటుంది అంటే మనం నార్మల్గా మనకి ఇలా ఎల్లిప్స్ కానీ సర్కిల్ కానీ స్ట్రేట్ లైన్ కానీ రావడానికి మనకి ఛాన్సెస్ ఏముంటాయండి మ్యాగ్నిట్యూడ్ కానీ ఫ్రీక్వెన్సీలో ఎలాంటి వేరియేషన్ అనేది ఉండదు బట్ దేంట్లో వేరీ చేస్తాం మనము ఫేస్ యాంగిల్ మాత్రమే వేరీ చేస్తాం ఫేస్ యాంగిల్ జీరో పెట్టినప్పుడు ఏంటి ఫేస్ యాంగిల్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ పెట్టినప్పుడు ఏంటి ఫేస్ యాంగిల్ నైంటీ డిగ్రీస్ పెట్టినప్పుడు ఏంటి వీటిని మాత్రమే మనం చెక్ చేస్తూ ఉంటాం అంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఫ్రీక్వెన్సీలో ఎలాంటి వేరియేషన్స్ చేయము దేంట్లో వేరియేషన్ చేస్తాము అంటే ఓన్లీ ఫేస్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్లో మాత్రమే మనం వేరియేషన్స్ చేస్తాం సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ బట్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ఫేస్ సో ఆన్సర్ వచ్చేసరికి థర్డ్ ఆప్షన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఫేస్ అనేది కాన్స్టెంట్లో ఉంచుతాం ఓన్లీ ఫ్రీక్వెన్సీ మాత్రమే మనం వేరియేషన్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ ఎ సింపుల్ క్వశ్చన్ అండి సో యావరేజ్ రీడింగ్ ఆఫ్ మల్టీమీటర్ రీడ్స్ ఫైవ్ వోల్స్ వెన్ ఫెట్ టు ద స్క్వేర్ వేవ్ సిమెట్రిక్ అబౌట్ ద టైమ్ యాక్సిస్ ద సేమ్ ఇన్పుట్ ఆర్ఎంఎస్ రీడింగ్ ఆఫ్ ద మీటర్ విల్ బీ సో ఆర్ఎంఎస్ మీటర్ రీడింగ్ ఏమి ఇండికేట్ చేస్తున్నారు సో ఫస్ట్ ఇక్కడ ఇచ్చిన వేవ్ చూడండి ఇచ్చింది స్క్వేర్ వేవ్ ఫామ్ ఫర్ ఎ స్క్వేర్ వేవ్ ఫామ్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఆర్ఎంఎస్ వోల్టేజ్ కానీ యావరేజ్ వోల్టేజ్ కానీ రెండు కూడా ఏముంటాయండి ఈక్వల్గా ఉంటాయి సో మీకు ఇక్కడ ఫైవ్ వోల్ట్స్ రీడ్ చేసింది యావరేజ్ వాల్యూ అంటే ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూ కూడా ఎంత రీడ్ చేస్తుందండి ఓన్లీ ఫైవ్ వోల్ట్సే రీడ్ చేస్తుంది ఒకవేళ వాడు ట్రయాంగ్యులర్ వేవ్ ఫామ్ కానీ ఇంకా డిఫరెంట్ వేవ్ ఫామ్స్ అడిగితే ఆన్సర్ చేంజ్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది బట్ స్క్వేర్ వేవ్ ఫామ్కి వచ్చేసరికి ఏమవుతుందండి యావరేజ్ ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూస్ ఈక్వల్ అందుకే మీకు అక్కడ ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఏమవుతుందండి యూనిటీ అవుతుంది ఉంది యూనిటీ ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ అన్నా కూడా ఏం వేవ్ ఫామ్ అండి స్క్వేర్ వేవ్ ఫామ్ ఉంటుంది సో ఇది చాలా టైమ్స్ ఈ క్వశ్చన్ అయితే అడగడం జరిగిందండి అమ్మీటర్ రేంజ్ జీరో టు టెన్ యాంపియర్స్ సో ఇంటర్నల్ రెస్టెన్స్ పాయింట్ వన్ ఓమ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎక్స్టెండ్ ద రేంజ్ థర్టీ యాంపియర్స్ కి ఎక్స్టెన్షన్ చేయమన్నాడు ఫైండ్ ద అడిషన్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ సో ఇక్కడ కొంచెం ట్రిక్కీగా ఏమడిగాడంటే మరి అమ్మీటర్ని ఎక్స్టెన్షన్ చేసినప్పుడు షంట రెసిస్టెన్సా సిరీస్ రెసిస్టెన్స్ అది మీకు తెలిస్తేనే మనం ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం అంటే టూ ఆప్షన్స్ని ఎలిమినేట్ చేయగలుగుతాం మరి ఇంకో అందులో కరెక్ట్ ఆన్సర్ని మనము క్యాచ్ చేయాలి అంటే ఖచ్చితంగా మీకు షంట సిరీస్ అనేది తెలియాలి సో షంట్ మీటర్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామండి ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎక్స్టెండ్ ద అమ్మీటర్ అంటే షంట్ని యూజ్ చేసినప్పుడు అమ్మీటర్ అంటే ఐదర్ ఆప్షన్ వన్ అన్న ఉండాలి లేదా ఆప్షన్ ఫోర్ అయినా అయి ఉండాలి ఈ రెండిట్లో మాత్రమే ఆన్సర్ ఉంటుంది ఎందుకంటే సిరీస్ దేనికోసం యూజ్ చేస్తామండి ఇన్ ఆర్డర్ టు ఇంక్రీస్ ద వోల్ట్ మీటర్ రేంజ్ సో ఆర్ఎస్హెచ్ ఈక్వల్ టు ఫామ్లో ఏంటండి ఆర్ఎం బై ఐ బై ఐఎం మైనస్ వన్ సో మీటర్ రెసిస్టెన్స్ మనకు ఆల్రెడీ పాయింట్ వన్ ఇచ్చారు సో టోటల్ కరెంట్ ఎక్కడికి ఎక్స్టెన్షన్ చేయాలండి థర్టీ బై మీటర్ కరెంట్ ఎంత ఇచ్చారండి టెన్ మైనస్ వన్ సో జీరో జీరో క్యాన్సిల్ త్రీ మైనస్ వన్ ఈస్ టూ పాయింట్ వన్ బై టూ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుందండి జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ అనేది వస్తుంది సో ఆన్సర్ వచ్చి జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ సో ఇది బ్రిడ్జెస్కి సంబంధించిందండి ఆర్ఎల్సి బ్రిడ్జెస్ సర్క్యూట్స్కి సంబంధించి విచ్ బ్రిడ్జ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ సో ఫ్రీక్వెన్సీని మెజర్ చేయడానికి ఏ బ్రిడ్జ్ని యూజ్ చేస్తాం అంటున్నాం సో ఇది నార్మల్గా ఈజీ క్వశ్చన్ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చేసరికి వెయిన్స్ బ్రిడ్జ్ అనేది ఫ్రీక్వెన్సీ మెజర్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం షీరింగ్ బ్రిడ్జ్ దేనికోసం యూజ్ చేస్తామండి కెపాసిటెన్స్ని ఆండర్సన్ కానీ మ్యాక్స్వెల్ వచ్చేసరికి ఇండక్టెన్స్ని మెజర్ చేయడం కోసం యూజ్ చేస్తాం సో ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చేసరికి ఓన్లీ వెయిన్స్ బ్రిడ్జ్ మెథడ్ మాత్రమే నెక్స్ట్ సర్క్యూట్ చూడండి విచ్ బ్రిడ్జ్ కెన్ బి యూజ్డ్ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ రిలేటివ్ పర్మియబిలిటీ పర్మియబిలిటీ అన్నాడు అండ్ నథింగ్ బట్ రిలేటివ్ పర్మియబిలిటీ అంటే న్యూ ఈక్వల్ టు న్యూ నాట్ ఇంటూ న్యూ ఆర్ ఈ రిలేటివ్ పర్మియబిలిటీని మెజర్ చేయడానికి ఏ మీటర్ యూజ్ చేస్తున్నాం అన్నాడు సో కెల్విన్స్ డబుల్ బ్రిడ్జ్ మెథడ్ దేనికి యూజ్ చేస్తామండి నార్మల్గా రెసిస్టెన్స్ని మెజర్ చేయడానికి విన్స్టన్ బ్రిడ్జ్ కూడా రెసిస్టెన్స్ని షీరింగ్ బ్రిడ్జ్ వచ్చేసరికి కెపాసిటెన్స్ని ఆండర్సన్ బ్రిడ్జ్ వచ్చేసరికి ఇండక్టెన్స్ లైక్ మ్యాక్స్వెల్ ఇండక్టెన్స్ కావచ్చు మ్యాక్స్వెల్ ఇండక్టెన్స్ కెపాసిటెన్స్ కావచ్చు హెయిస్ బ్రిడ
సో నెక్స్ట్ ఇది వాట్ మీటర్స్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ అండి డైనమోమీటర్ టైప్ ఆఫ్ వాట్ మీటర్ యూజ్ టు మెజర్ ద పవర్ ఇన్ ఎ రూమ్ హీటర్ రూమ్ హీటర్లో పవర్ని మెజర్ చేయడం కోసం యూజ్ చేస్తున్నాం సో మనం నార్మల్గా కనుక తీసుకుంటే ఇక్కడ కరెంటు కాయిల్ని కనెక్షన్ చేస్తాం ఇక్కడ లోడ్ ఉంటుంది ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏముంటుందండి ప్రెజర్ కాయిల్ ఉంటుంది సో నార్మల్గా ఏ దాంట్లో కరెంట్ ఎక్కువ ఉంటుందండి ఆల్వేస్ లోడ్ సైడే కరెంట్ని క్యారీ చేస్తుంది కాబట్టి కరెంట్ ఇన్ ద ఫిక్స్డ్ కాయిల్ ఈజ్ మోర్ దెన్ ద కరెంట్ ఇన్ ద మూవింగ్ కాయిల్ మూవింగ్ కాయిల్తో కనుక మనం కంపేర్ చేసుకుంటే ఫిక్స్డ్ కాయిల్లో కరెంట్ ఏముంటుందండి హయ్యర్ వాల్యూ ఉంటుంది సో ఆన్సర్ వచ్చేసరికి సెకండ్ ఆప్షన్ విల్ బి ద బెస్ట్ ఆన్సర్ అనమాట రైట్ గైస్ మెజర్మెంట్స్ అయిపోయింది కదా నెక్స్ట్ వన్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ యాక్చువల్గా యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ నుంచి మనకు టాపిక్స్ ఏముంటాయి సార్ అంటే మీకు తెలుసు ఒకటి ట్రాక్షను ఒకటి ట్రాక్షను ఇంకొకటి ఇల్యూమినేషను ఇంకొకటి ఎలక్ట్రికల్ హీటింగు అండ్ ఎలక్ట్రికల్ వెల్డింగ్ ఇది మనకున్న టాపిక్స్ అఫ్ కోర్స్ ఎలక్ట్రికల్ ఇన్స్టాలేషన్ అండ్ ఎస్టిమేషన్ కూడా ఇచ్చాడు సార్ బట్ దాంట్లోంచి క్వశ్చన్స్ ఇవ్వలేని ఎట్లున్నాడు ఇంకోటి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏఈ ఎగ్జామ్ వాళ్ళకి వీటన్నిటిలోంచి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి సార్ ఇండస్ట్రియల్ డ్రైవ్స్ ఇండస్ట్రియల్ డ్రైవ్స్లోంచి కూడా ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు అఫ్ కోర్స్ లో స్పీడ్ హాయిస్ట్ గురించి వీటిలన్నిటిలోంచి ఆల్మోస్ట్ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ డిప్లొమా ఏఈ ఎగ్జామ్ దీంట్లో కూడా అట్లీస్ట్ ఒక టెన్ ఇవ్వాలి సార్ బట్ రెడ్యూస్ చేశాడు సిక్స్ ఓ సెవెన్ ఇచ్చాడు ఆ డ్రైవ్స్లో ఒక క్వశ్చన్ కలుపుకుంటే సెవెన్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడు సో ఇందులో ఇక్కడ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వట్ ఈస్ ద ఎఫెక్ట్ ఆన్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ అదేషన్ డ్యూ టు ఫాలోయింగ్ కండిషన్స్ జనరల్గా కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ అదేషన్లో నేను మీకు ఒకటి డ్రై అండ్ క్లీన్ కండిషన్స్లో ఇట్స్ వాల్యూ జీరో పాయింట్ టూ టూ జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ అని చెప్పాను ఇంకొకటి వెట్ అండ్ గ్రీసీ ట్రాక్ వెట్ అండ్ గ్రీసీ ట్రాక్ జీరో పాయింట్ వన్ సిక్స్ టూ జీరో పాయింట్ టూ ఆర్ జీరో పాయింట్ వన్ ఎయిట్ టూ జీరో పాయింట్ టూ అని చెప్పాను దాన్ని బేస్ చేసుకొని సింపుల్ క్వశ్చన్ అడిగాడు సార్ ఇట్ ఈస్ హై వెన్ ద రేల్స్ ఆర్ డ్రై అల్టిమేట్లీ ఇట్ ఈస్ హై వెన్ ద రేల్స్ ఆర్ వెట్ ఇట్ ఈస్ హై వెన్ ద రేల్స్ ఆర్ ఆయిల్డ్ ఇట్ ఈస్ హై వెన్ ద రేల్స్ ఆర్ రేల్స్ హ్యావ్ గ్రీసీ all are the wrong answers that is correct answer very easy question sir next question next question which of the following is used overhead power supply for ac electrical locomotive in india generally we are using single phase ac 25 kv 50 h of course generally this is used in india if it is a three phase 3000 to 3600 volts like that also but generally the single phase ac supply we are using 25 kv meer eppudaina railway station ki elthe kuda dangerous 25 kv ani untadi chusaru kada ee example kuda cheppuntan nenu me class cheppe tappudu next one konni ఏడబ్ల్యూ ఎగ్జామ్లో కొన్ని ఈజీ క్వశ్చన్స్ అన్ని ఒక దగ్గర రాస్తే ఆ ఈజీ క్వశ్చన్స్లో ఇంకొక ఈజియెస్ట్ క్వశ్చన్ ఏది అంటే దిస్ వన్ ఇల్యూమినేషన్ యొక్క యూనిట్స్ లక్స్ అసలు మరీ కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా కూడా ఇచ్చాడు ఆప్షన్స్ రైట్ ఇది మీకు బాగా తెలిసిన క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ వన్ ఎంఎస్సిపి ఒక క్వాలిటీ క్వశ్చన్ ఇందులో ఇచ్చిన దాంట్లో ఎంఎస్సిపి మీన్ స్పెరికల్ క్యాండిల్ ఆఫ్ పవర్ నథింగ్ బట్ ద క్యాండిల్ ఆఫ్ పవర్ ఐ నథింగ్ బట్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్ములా ఫైవ్ బై ఒమేగా లోమినస్ ఫ్లక్స్ ఫర్ సాలిడ్ యాంగిల్ జనరలీ దిస్ ఈజ్ అ స్పియర్ దట్స్ వై ఫైవ్ బై ఫోర్ పై వాట్ ద గివెన్ ద లుమినస్ ఫ్లక్స్ ద లుమెన్స్ ఈజ్ గివెన్ ఐ సిక్స్టీన్ థౌజండ్ బై ఫోర్ పై ఫోర్ ఫోర్ జా సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఫోర్ థౌజండ్ బై ఫైవ్ వెరీ సిల్లీ క్వశ్చన్ రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సార్ ఏమడిగాడు ఇక్కడ ఇక్కడ ఏమడిగాడంటే వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ కోస్టింగ్ మోడ్ కోస్టింగ్ మోడ్ జనరల్గా చెప్పాలంటే యాక్సరేషన్ అండ్ స్టార్టింగ్ పీరియడ్ యాక్సరేషన్ అండ్ టైమ్ స్పీడ్ కారు 
free running period after free running period supply disconnected that is called coasting period that is called coasting period after that of course break supplied here before the coasting we are going to disconnect the supply let's see continuous power supply <laughs> electric drive axil accelerates accelerate avutunda sir decelerate avali kada the power supply cut off and the train allowed to run with its own inertia as yes, the train will run with its own inertia only there is no any external force regenerative braking provided not so uh, power cut off and will rotates will runs at its own inertia that is easy question sir next question and last question i think this is the last question btech complete chestna assistant executive engineers ki adigina question sir em annadu sir which type of material used for the filament illumination in the incandescent lamp incandescent lamp lo a material tho tayar chestna filament use chestaru ita vallaku adigina sare villu navukuntaru chaala easy question ochindi adi that much of easy question that much of easy question the filament made up of tungsten okay these are the questions on uwe and uh, measurements and uh, power systems these are the questions really very easy questions sir actually if meek telsina questions meer mistake cheyakunda vaste surely meek job vache chances kuda untundi sir right so up to now we explained few subjects already inka konni unnai sir networks power electronics analog electronics digital electronics going to explain in the next video right thank you please share this video to your friends who are preparing right thank you very much guys